framkvæmdastjóri hjá Ardian sem ætlar að kaupa fjarskipta fyrirtæki Mílu af símanum segist líta á viðskipti sem langtíma fjárfestingu. Ekki komið til greina að selja Mílu til Rússlands eða Kína. Hringin í kringum landið búa fyrirtæki sem undir stærstu loðinu verðtíð í tæpa tvo áratíu. Í peningum talið er aukningin ígildi 300.000 ferðamanna. 22 þyrlur og 500 her og lögreglumenn tóku þátt í handtöku eins umsvega mesta eitulega Barons Kólumbíu. Bandaríkjamenn höfðu lagt 5 miljónir bandaríkjadæli til höfuð svona. Þótt fátt bendi til annars en að stjórnarflokkatist nái saman um myndun ríkistjórnar, gæti viðræðna nú orðið flóknar en áður sig í prófessor í stjórnmálafræði. Fugla áhugamaður í breyðholti fóður að tugi hrafna þrasta og stara og sér ekki eftir krónu sem hann veri í fóður handa þeim. Þeir sem þekki hann best fá rúsínur úr eldurslukkanum. Komið þess sæl. Franska sjóða stýringafyrirtæki Ardian sem gerti við samkomulega um kaup á mílu hefst eiga fyrirtækið í áratíu. Þetta segir framkvæmdastjóri innviða fjárfestinga Ardian í Norður Evrópu. Ekki komið til greina að selja hlut í mílu til rússneskra eða kínverskra fyrirtækja. Kaupverð mílu er 78 miljardar króna. Höfustöð var kaupandans sjóða stýringafyrirtækisins Ardian er í París. Dominik Seniker stopnaði fyrirtæki 2013 en það var upphaflega fjárfestinga armur tryggingafélagsins AXA eða allt frá 1996. Tvær ástæður eru fyrir kaupum Ardian og Mílu. Ég þykk að Ísland er að vera attraktiv kundi að investa. Það er að vera vera kundi. Ég þykk að ekonomi er að vera 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 as a place to invest. And secondly, Mila is a very exciting opportunity in our mind. And what I mean by exciting is it also means that there's still opportunities to improve. Ardian hyggist nýta þekkingu sín og fjárfest í fyrirtækinu og innviðum. Aukin áhersla verði lögða á að koma ljóslegar að tengingu á í dreifðari byggðum og enn fremur að halda áfram uppbyggingu 5G farsímakerfis. Með sölun er Míla ekki lengur dóttu fyrirtæki Símans og farróðamenn Ardians hyggjast bjóða öllum fjarskipta fyrirtækjum í viðskipti. Við vorum að promóta open access, við vorum að promóta infrastruktur sharing og við það að 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 selling a part of Mila or, or Mila as a whole to uh, Chinese or Russian companies? No, I, uh, that is not going to happen. We are a very long-term investor. And um, there's two, two reasons for that. One of that is almost all of our investors are insurance companies, pension funds, and sovereign wealth funds. The majority of the funds are coming from Europe. And these investors have a very long-term perspective. The pension funds are serving long-term pension savings. The insurance companies might be looking uh, to repay life insurance products. The second thing is we are one of the leading infrastructure investors in Europe. We have invested in uh, over 50 infrastructure assets across almost all European countries. And when you invest in infrastructure, you need to have a long-term perspective because it takes a long time to build infrastructure, to fund that construction, and it takes a long time to even have your investment back. Can you say for how long at least you will be in Iceland? Yes, so our funds are uh, 15 years and there is abilities to extend those funds. Uh, there's also very often we structure what we call continuation funds. So most likely you will be seeing us for decades. Gert er að fyrir að íslenski lífverissjóður kaupi samtals 20% í mílum. Daniel segir að viðræði við lífverissjóðuna hafi staðið lengi. Samkomulega sé í höfn en það er eftir að innsigla með fjármunum. Viðsvegar um landið undirbúa fyrirtæki sig fyrir stærstu loðnuverstið í 15 ár. Áhrifin eru viðtæk og fyrir þjóðarbúið er aukin kvóti í gildi 300.000 ferðamanna. Neta gerða menn sjá fram á mikið andríki. Eftir mörg mögur ár stefnir í stærstu loðnuverstið síðan árið 2003. Varlega áallað gætu tekjur af verstiðinni orð á bilinu 50 til 70 miljarðar króna. Slík búbót hefur ekki aðeins áhrif á útgerðirnar og byggðalögin þar sem þær starfa, heldur landið eins og það leggur sig. Það er álíka og við getum fengið af 300.000 ferðamönnum. Sem sagt, 
til samanbyrðar helmingur af þeim ferðamennum sem að við áætlum að koma til landsins í ár. Hvort þessar áætlanir standist ræðst auðvitað því hvort að takist að veiða alla lóðnuna, hversu hátt verð fæst fyrir hana og hversu hátt hlutfall fyrir bræðslu. Því spáð að aukin kóti skili allt að einu prósenti hærri hagvexti en alla. Auknar útrutningstekjur því það líka já hvað er í viðskiptajöfnuð. Það þýðu þá að krónan tekur aftur við sér og styrkingin kannski eitthvað fyrir og ferðinni heldur en annars væri. Verðbólgan hjana þá fyrir heldur en heldur en óttast var og það skilar sig þetta bara í bættum hag allra heimila í landinu. Stór aukin lóðunukóti hefur áhrif um allt land. Af 900.000 tóna kóta fara 627.000 til íslenskra skipa. Þriðungu þess fer til Vestmanneyja, til skipa Ísfélags Vestmanneyja og vinnslustöðvarinnar. Síldarvinnslan á neyðskupstað og tengt félög fá rúmlega 18%, brimfær svipa hlutfall, samherji tæplega 10%, og það sem eftir stendur dreifist á útgerðir á Norðurlandi og Austurlandi. Sveitarfélög þar sem lóðnu er landað og hún unnin finna vel fyrir auknum umsvifum. Í fjarðabyggð eru þrjár stórar útgerðir sem veiða lóðnu. Þar gera menn ráð fyrir að tekjur, sveitar og hafnarsjóðs aukist um 400 miljónir. Lóðnu kótin aukin hefur þetta áhrif bara á allt samfélag okkar. En fyrir fjarðabyggð þessi uppsjáar sveitarfélög þá náttúrulega breytir þetta gríðan miklu. Við urðum mjög varur við lóðnu brestin í lækkuðum tekjum og móti kemur núna við erum að horfa fram á náttúrulega auknar tekjur og bæði hafnarsjóði og sveitarsjóði í formi hafnargjalda og síðan útsvars og síðan það bara samfélag okkar allt sem þetta finnur þetta önnur fyrirtæki, þetta smitast alveg út í samfélagið. Stór lóðnuverti skapar mikla vinnu í fyrirtækjum sem þjónust að sjáfurútveg. Hér í hampiðinu í Neskaupstað er vinna löngu hafin við að undirbúa vertíðina en það þurfa veiðarfærin að vera klár. Já, ég er ekki alveg fastlega með því. Það verði alveg brjálega að gera alla verðstíðina. Og búistu við að þurfa bara að vinna allan sólarhingin með enn á þessu stendur? Ég er ekki nú ekki með því, en ef að kemur skip með reyfna nóta þá er unnið bara sleitulaust þangað til hún er búin. Og það þarf að kasta hann sig oft til að ná þessum kóta og kannski viðbúið að það skemmist meira en venjulega? Já, ég heyrði nú einhvers staðan daginn að þetta verið 30 túrar að skip, sirka. Það er alveg ágætt. Það er svolítið að kasta til að ná því. Og eruð eitthvað að auka við mannskap eða ráðið við þetta? Nei, við erum búnir að auglýsa til mannskap. Höfum við ekki við okkur í sumar. Búin að fá hérna inn fjóra menn og menn verða miklu jákvæðir þegar það verður bara að gera og sjá fram á það. Það verði bara nóg fram undan í runni. Einn umsvöðamesti eitulífa barn Kólumbíu, Dair og Antonio Úsúka var handtekin í gerðmorgun. 22 þyrlur voru notaðir til að elta Úsúka uppi og 500 her og lauruglumenn komu við sögu. Hinn 50 Úsúka eða Otoniel eins og hann var kallaðir er talinu höfðupörin í flóaginginu svo kallaða og tók við stjórn þegar bróður hans var drepinu lauruglu fyrir nýf árum. Yfirvöld í Kólumbíu hafa í mörg ár reynt að handsama Úsúka. Hann hefur sloppið úr grepum þeirra þar til hann var handtekin í gerðmorgun í skólendi nálægt landamörum Panama. Hann er sagður bera ábyrð á að hafa fyrirskipað að drápa á fólki í baráttu um yfirráðasvæði og fíknefna markaðinum í Kólumbíu. Mest af eitulífum á markaði í bandaríkjanum kemur þaðan. Bandaríkjamenn höfðu heitið 5 miljónum bandaríkjadala til þeirra sem gætu gefið upplýsingar um úsúga. Handtakan gæti orðið vatn á millu fósettans í vann Duque. Hann er íhaldsamur og hefur ekki þótt standa sig í stykkinu að draga úr kókaðin framleiðstu í Kólumbíu. Yfirvöldum sem berjast gegn eitulíðum í bandaríkjunum til lítitar gleði. Alias Otoniel era el narkotrafikante más temido en todo el mundo. Asesino de policías, de soldados, de líderes sociales, además reclutador de menores. Y se conoce también por esa demencia que lo llevó a abusar de manera recurrente de niños, niñas y adolescentes. No solamente estaba en el cartel de los más buscados por narcotráfico y reclutamiento, sino también por abuso de menores. Profesor í stjórnmálafræði segir að stjórnmálflokkunum gæti reynst erfiðar að ná saman um grundallamál við myndun þessarar ríkistjórnar. Ekki gangi til lengdar að láta slík mál sitja á hakanum. Fjórar vikur eru síðan úrslit alþingiskosninga lágu fyrir og hafa formenn stjórnarflokkana átt í stöðugum viðræðum síðan. Formennirnir hafa lítið gefið upp um gang viðræðanna. 
og lítið fyrst að því hvað það málefni hafa verið til umræðu hverju sinni. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir fjórar vikur í sjálfu sér ekki langur tími til viðrana. Sérstaklega í ljósi þess að stjórnin helt velli og hér sé engin stjórnakreppa. En leyndar hjúburinn sé óvenlegri. Og eiginlega er það svona helst einkennið á þessum stjórnar myndunar viðræðum hversu lítið er eitthvað einn af þeim að frétta. Við fáum ekki mikla mól, svona móla út úr þessu og, og, og þetta flei virðist ekkert sérstaklega legt. Við hafum mörg önnur sem hefur reynt að klastra saman áður. Eiríkur bendir á að ríkistjórnin sé óvenjulega saman sett. Flokkarnir sé á öndvörðum pólum og þegar þannig byrja undir standi mörg mál út af. Og eðli svona breyðra stjórna er það að þau ná gjarnan sko, illa saman um breytingar á grundvallamálum. Á grundvallamálum þá náðu yfirleitt bara saman um að, að breyta sem minnstu. Um, og það gengur yfir stuttan tíma en þegar að dre, svona ríkistjórn heldur áfram þá gengur það kannski ekki lengur að láta risastór mál sitja á hakanum. Nefnir Eiríkur í því samingi heilbriðismálin. Þá er vitað að tölumvert bera á milli flokkarna í umhverfis- og orkumálum, sem og ríkisfjármálum. Eiríkur telur þó að flokkarnir ætli sér að ná saman. Í það minnsta verist þeir ekki vera skoða aðra kosti eins og oft vill verða í stjórnarmyndunar viðræðum. Þorskafli smábáta á strandveðum hefur aukist um 40% undanfarin 5 ár, en það er blega 700 bátar voru við strandveðar í sumar. Krafa sjómanna er að geta stunda strandveðar í fjóra mánuði ár hvert, án þess að hægt sé að stöðva veiðar eins og gert hefur verið tvö undanfarin sumar. Frá því strandveði kerfinu var komið á vorið 2009 hefur það orðið sífelt stærri þáttur í útgerð smábáta og fiskvinnslu víða um land. Í sumar lönduðu strandveði bátar á 51 stað ringin í kringum landið. Aflaheimildir í kerfinu hafa aukist mikið og frá árinu 2016 hefur þorskafli á strandveðum aukist um 40 prósent. Ári við ár er það besta sem við höfum upplifað bæði hvað verðsnertir og svo fór aflinn yfir 11.000 tonn í þorski og heldur aflinn yfir 12.000 tonn. Fjöldi báta hefur verið breytilegur frá upphafi, en í sumar voru 672 bátar á strandveðum og örn segir að þessi fjöldi muni halda sér og vel það. Og þetta ár náttúrulega þegar þetta hefur gengið vel þá vex áhugin og, og fjölga bátunum. Strandveður eru stundað tímabundið og það má veiða frá byrjun mæ til ágúst loka í 48 daga samtals. Það hefur ekki alltaf gengið eftir, því aflaheimildir hafa ekki alltaf dugað út tímabilið. Núna síðastlega tvö ár þá hafa veiðarna verið stöðvaðar, annars vegar 19. ágúst og svo 18. ágúst núna í ár. Koma verði í veg fyrir að þetta geti gerst. Því þurfi að festa í lög að strandveða séu í 48 daga, veiðileifin gildi út ágúst og ekkert þak verði á hve mikið megi veiða á þessum tíma. Þetta var eina kröfum á nýjafstöðnum aðalfundi landsambast mábátaeigenda og örn segir að þetta sé ef til vill eina veiga mikla breytingin sem eigi eftir að gera á þessu tólfar og gamla kerfi. Við viljum náttúrulega alltaf gera svona aðeins endurbætur á því en við teljum að ef að það verði sett í lög að veiðilegi gildi í 48 daga þá eru menn mjög sáttir við það. Sóttvarna yfirvöld í færiðum hafa ákveðið að herða aðgerðir í ljósi vaxandi fjölda smita meðal barna og unglinga. 89 koron og verið smit greindist á föstudag sem er mesti fjöldi smita á einum sólarhring. Aðgerðirna verða svæðisbundnar, dregið verður úr stað sem við grunnskóla og nefndir í unglingadeild þurfa að fara í fjarnám. Alls eru 216 í einangrum með COVID-19 og hafa aldrei verið fleiri. Næði 70% færiðinga eru full bólusett gegn koronuverunni, þar af næði 84% 12 ára og eldri. Eldgósið í Kumbre Vieja fjalli á Kanri Eyjunni að La Palma hefur staði í rúman mánuð og eyðilegt tæplega 2300 byggingar. Hraunið þekur núna tæplega 900 hektara. Um 7500 manns hafa orðið að yfirgefa heimili sín frá því að eldgósi hófst 19. september. Fórsettis er aðra spánar Pedro Sanchez til Kiti í gær að aðgerðum til að koma til móts við þá sem hafa mist heimili sitt og lífs í viðurværi yrði hrafað. Eldgós eðið bitna halvast á bændum og sjómönnum. Fyrir þessum mánuði tilkyndu stjórnvöld um að 206 miljónum evra yrði varið til að bæta tjónið af öldum gossins. Frá því að mælingar hófust hafa orðið 16 eldgós í eigaklasanum, sjö þeirra á Palma og jörðin heldur áfram að skjálfa. 
Ayer tuvimos el mayor terremoto que hemos tenido en toda la serie, de magnitud 4,9, fue sentido ampliamente por toda la isla de La Palma, incluso en otras islas como en La Gomera y en, y en Tenerife, y esos terremotos, que son los que los de mayor magnitud, se están produciendo todos a unos 30, 35 kilómetros de profundidad, y no descartamos que se puedan producir más y de mayor magnitud. Pero es verdad que la mayor parte de la sismicidad se está concentrando en esa otra profundidad, entre 10 y 15 kilómetros, con algo menor de magnitud, hablamos de magnitudes máximas de 3,9 o 4, pero que también se están sintiendo por la población. Ferðaþjónustan á Íslandi ætti að leggja meiri áherslu á betri þjónustan lagra verð að mati eiganda þísks ferðaþjónustu fyrirtæki sem selur ferði til Íslands. Hún er bjart sín á að ferðaþjónustan fari brátt á stað af fullum þunga. Fyrirtækið Ísland Rysen sem er með skrifstofu miðsvæðis í Berlín hefur í aldar fjórðung selt þjóðverjum ferðir til Íslands, aðalega efnuðu fólki sem tekur ekki börn með sér. Það er fólk sem velur lengi í landinu og fer í alls konar afþreyingu. Sama konan hefur rekið fyrirtækið allan þennan tíma. Ég er mjög vongóði með þetta að byrja allt aftur og það hafa aukist bókanir á síðustu mánuðum mjög. Þjóðverjar hafa alltaf verið hrifnir af Íslandi en Rita segir að upplifunin hafi verið sérstaklega góð hjá þeim sem hafa farið síðustu tvö sumur þegar voru mun færri ferðamenn. Ég vona að við höfum lært svolítið að þessari COVID að þetta byrja ekki aftur eins og 2016, 17, 18. Það voru eiginlega allt og mikið að túristum á Íslandi á þeim tíma. Rita segir að ferðaþjónustu fyrirtæki eigi ekki að keppa um að vera sem ódýrust, heldur að veita góða þjónustu. Ísland er dýrt og fólk er ekkit að rýna í nokkra tíu öðrur á nóttina en vill fá þjónustu. Ég er ekki að segja að það eigi að vera til ykkurar ódýra gistinga fyrir vissan hópafólki en eiginlega meir hluta sem fyrir til Íslands hann á pening. Að auki taki fólk fleiri auka dagsferðir en áður. Rita segir þýska ferðamenn sem upplifa enn grímuskildu og samkomutakmarkanir heima fyrir, kvarta yfir að erfitt sé að komast til Íslands vegna forskráningar og sínatöku. En þegar að fólk er komið inn í landið, þá er það alveg hissa því að maður finnur ekkit fyrir COVID, ekki neitt. Framhaldið lítur vel út að maður rítu. Ég sé ekki annað en að þetta minni bara þjóta af stað aftur. Lofslags ráðstefna samenniðþjóðina hefst í Glasgow eftir viku. 150 hjólræða menn lögðu af stað frá Lundunum í dag og ætla að hjóla til Glasgow til að vekja fólk til umhugsunar um lofslagsmál. Vegalengdin sem hjólræða fólki leikur að baki er tæplega 800 km eða rúmlega 100 km á dag. Ætlunin er að ná til í Glasgow áður en ráðstefnan verður sett. Well, it's a fun and social way to sort of highlight the climate solutions that are out there and inspire climate action. So, for example, everyone is not getting sponsored to raise money, but to raise actions. So they've gone out to their mates using our platform via donation, and they've said to their mates, rather than give me a fiver, why don't you pledge to change your energy supplier or eat less meat or pledge to not fly for a year? So literally, we're aiming to do 5,000 of these actions, and you can highlight the carbon saved. Um, and hopefully it's, yeah, it gets people talking. So today we're cycling to Oxford. There'll be talks in the evening. We'll have a lunch stop. And it's all about getting that peer-to-peer -peer impact and inspiring other people to in, increase their climate action, but also to increase their like, local councillors and their local MPs to increase theirs. Fugláhugamaður í Breiðholti við myndað einstug tengslið hrafnastara og skóartresti í hverfinu og sér ekki eftir krónu sem að vera í fóðurandaðin. Í réttarholti telur starfsmaður fugláverndarfélagsins auðnutitlinga út um eldurslukkan og verður stundum vitni að örlagaríkum atbyrðum. Örn Ægir Reynisson hefur gefið fuglunum í Breiðholti árum saman og þeir taka honum og hundinum bangsa vel. Þeir eru ofta að syngja bara sko, þeir þekki okkur alveg, þeir vita þeim að þeirra leiðin og bara undrast yfir í hvað þeir eru gáaðar sko. Þeir koma til dæmis þarna og láta mig vita að vanti mat hérna niður frá og þeir vita hvar ég á heima og stundum elta þeir okkur að við erum að rölta hérna um sko eitthvað þeim. Fjöglarnir voru sattir og sælir þegar við litum við í dag og svolítill afgangur af fóðri sem bangsi gæti sér á. Raunar er þetta hundafóður sem Örn Ægir gefur og svo bleikjufóður þegar frostið fyrir að býta. Það fór maður 30 kg að sekki sko og það er mjög næringaríkt og gott sko. Og er þetta ekki orðin svolítið til kostnaður að fóra að halda öllu þessum fuglum uppi? Nei, nei, þetta eru nokkur í tíu þúsund ári. Það er bara alveg vel þess verið. Örn Ægir segir að þetta séu alltaf sömu fuglarnir, ár eftir ár. Nokkrir starar og þrestir eru tíðir gestir á svölunum hjá honum og vekjan jafnvel á mótnana. Ég er alltaf með rúsunir í gluggana hjá mér og þeir koma þar alltaf svona, þeir sem að þekkja mig sko best, sko, þeir koma þar og fá. Þeir sem fóðra fugla er í góðri aðstöðu til að telja þá 
Og í dag hófst einmitt vetrar löng fuglatalning félagsins fuglaverndar. Ég er með stílabók út í glugga, eldursglugga og svo strika ég niður og svo er ég með dagsetningar, hennur ég með stara og skóðarþristi, svartþristi, auðnutillinga og svo annað. Fuglalífið í garði önnu Mariju er mjög breytilegt eftir árstíma og árferði og nú eru þar aðalega auðnutillingar. Hún telur daglega en það nægir að telja einu sinni í viku. Þeim er fleiri sem taka þá, þeim er betur sér maður svona dreifinguna á þessum bæði garðbúglum og flækingum sem að detta inn hérna á veturna. Ég hef ekki verið með mikið af sjaldgjafum fuglum, ég var með smyril sem kom nú og náði sér bara í auðnutilling hérna um árið og hann var mjög afslappaður, hann tætti af honum feðrið og át hann upp til agna, það var ekki goggur eða haus eða neitt eftir. Líkillinn er að telja alltaf á sama stað og að hæsta talan gildir. Ef þú sér tvo þrösti í garðinum þínum á morgni dags og svo fimm síðdegis, þá skráur við fimm. Hámarkstölum fyrir hverja viku er svo safnað saman, það er skráðar á sérstakt eyðublað og því er svo skilað inn til fuglaverndar í lok vetrar. Þessi gögn nýtast og hún, þau eru mjög líka áhugaverð, þá við segjum, Svona, í stóra samhenginu þá eru fugla mjög góð mælistika á bara hvernig jörðinu vegnar. Og þá er veðri. Það verður allt hvers eða hvers norð, austanátt, norð, vestanlands í kvöld og fram á nótt en dregur úr vindi með morðninum. Þá er þetta skúri sunnan til og lítið sátt að slitta eða snjókoma á norðanverðulandinum. Það byrstir almennt til þegar kemur fram á morgundaginn kólnandi veður Og það er Sigurði Jónsson veðurfræðingur, hann fyrir nánari við veðurhorfur strax að loknum íþróttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Heimsmestramótinni áhalda fimleikum lauki Japan í dag. Spænan var áþrefanleg þegar úrslitin reyðust í gólfæfingum hvenna. Laubarinn Arnar Pétursson varði í gær Íslandsmestri í maratoni og varði öðru sæti í hálmaratoni á einum og sama deginum. Smá bara rétt, kemst þetta í mark, sko. Og Liverpool niðurlæði ekki fjöndur sína í mannsvistir og nætið í stórleik umferðarinnar í enska boltanum. Þetta og fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Og þá ætlum við að rifið helstu að tríði fréttatímans. Framkvæmdastjóri hjá Ardian sem ætlar að kaupa fjarskipta fyrirtæki Mílu af Símanum segist líta á viðskipti sem langtíma fjárfestingu. Ekki komið til greina að selja Mílu til Rússlands eða Kína. Hringin í kringum landið búa fyrirtæki sig undir stærstu loðnu verðtíði tæpa tvo áratíu. Í peningum talið er aukningin í gildi 300.000 ferðamanna. 22 þyrlur og 500 her og lögruglumenn tóku þátt í handtöku eins umsvifamesta eiturlífið bara á skólumbíu. Bandaríkjamenn höfðu lagt 5 miljónir bandaríkjadæli til höfuðsvonum. Þótt fátt bendi til annars en að stjórnarflokkarnir náið saman í myndurinn ríkistjórnar, gætu viðræðurnar nú orðið flóknar en áður sig í prófessor í stjórnmálafræði. Fugla áhugamæður í breyðholti fóðrar tugi hrafna þrasta og stara og sér ekki eftir krónu sem hann veri í fóðurhandaðum. Þeir sem hann þekkja hann best fá rúsínur úr eldurslugganum. Það var sem fréttatíma að ljúka þar er næst fréttir hjá okkur í útarpinu klukkan tíu í kvöld og vefur um rúf.is. Hann er uppfærður allan sólarhengin. Við vinnum líka á rúf.appin. En þessum fréttatíma er lokið. Takk fyrir samfylgdina um helgina. Verið sæl.